是一个字都不准泄露，否则……明白。小鹏，那这只新玉兽叫什么？我叫它血腥暴猿。这三只药剂分别为大地药剂一型、石化药剂一型和皇家药剂。先看石化药剂，实验对象是这只巨力蚊、啊。这就是药剂的成果。我把这只蚂蚁命名为石青蚁。那、啊、么，这个也是精锐品质。接下来是皇家药剂，山狼黄雀，由狼雀使用皇家药剂进化而成。品质直接由普通品质晋级为精锐品质。不过，皇家药剂有个小小的问题：继续服用皇家药剂，可持续进化至完美品质，但相应的近身领主级怪物难度会增大。这么叫缺点？至于这大地药剂，可以将金光犬进化为大地金光犬，品质提升一级，力量和韧性都会有不同程度的增长。哈哈哈哈哈。以后有需要的材料，直接给外公说；有什么成果，也直接告诉我就行。集团其他人不用理会。好的。现在开始准备血腥屠夫药剂、大地药剂一型与石化药剂一型的量产和销售。皇家药剂有更重要的价值，先留着。是。季董，那我们先去继续工作。有系统在手，不需要慢慢做实验。待在实验室完全就是浪费时间啊！外公，最近集团有没有什么外出的任务啊？怎么，你对野外那么感兴趣，想做世界猎人？外公，难道你不觉得世界猎人很帅吗？世界猎人是一个强大而又特殊的群体，和其他御史不同，他们入深山，夸大泽，探寻未知，他们是世界的探索者，荒野的开阔者。光是想想就令人振奋呐、啊！你这小子，从小性子就野，真正的野外可不是基地室附近的小树林，危险无处不在。所以，接下来我会对你和你的御兽进行严格的特训。啊、还挺准时的，就奖励你三十个俯卧撑吧。What？ 没，没必要吧？没必要。有预兽保护就不用锻炼了，一旦有变，逃跑呢？保住性命是最重要的事，只要命还在，就有翻盘的可能。而且预兽反馈的力量会随着等级提升而逐渐增多，不能忽略这方面的成长。顺便一说，我刚才只用了三成力。三，三成力。大子是雷西。我或许可以给他一些小小的帮助。雷公，雷公能力虽然不是很强，但是性格很温和，用来训练大子还是够了。果然是外公的御兽，雷公兄，大子就交给你好好训练了，千万不要客气。哦哦，小燕同为元素系，有很多共通的地方，也一起去吧。阿呆是亡灵系。主要战斗方式依靠近战。阿班，你准备发展成什么定位？防御加控制位。那就需要训练他的控制能力和抗击打能力。嗯，海龙，我由你做阿呆和阿班的陪练。现在，开始吧。爸和阿呆还得多加训练啊！大子他们呢？感谢新老观众支持《神宠进化动态漫》，二月一日起
，每周三、周六上午十点，双更不停歇。春节贺岁，惊喜大放送，动态漫《超神宠兽店》，地球人实在太凶猛了。二月九号，除夕日，同步上线，敬请期待。